my dear audience my dear students respected colleagues and guardians good afternoon and welcome to you all to my class from this grand platform kishor batayon and today i am going to discuss with you about a topic that is called transformation based on meaning there are, we can divide the sentences in two types one is transformation based on structure according to the structure there are three types of sentences simple complex and compound and many of our teachers have taken classes on transformation based on structure so i thought why should i not come with a little easy topic an easier one that is transformation based on meaning according to the meaning there are five types of sentences assertive interrogative imperative optative and exclamatory and we are asked to transform sentences from assertive to interrogative or from interrogative to assertive or imperative or optative and vice versa and the assertive sentence can also be divided into two types affirmative to negative and negative to affirmative in my today's class i will try to discuss about transformation based on meaning and specifically about how to transform sentences from affirmative to negative and from negative to affirmative but before that let me do a favor you can do me the favor by sharing the class in your timeline and uh, i am also doing the same let's see yes i am going to share the class in my post so that my friends who are there and my students who follow me in my facebook profile can see it yes nur islam it is the class of 9 and 10 and i am going to conduct a class on transformation based on meaning but let me remind you that this class can be done can be attended by you if you are a student from class 8 to class 12 because transformation based on meaning is a common topic for the students of class 8 9 10 and 11 and 12 that means it's compulsory for jsc for ssc and for hsc level students so before starting my class i believe that most of you know me but even after that let me introduce myself i am mohammad mohiuddin jani I've been working as a senior O level English language class practitioner at Presidency International School Chhatrapur. I've also been working as a judge of Queen's Commonwealth Essay Writing Competition that is from London, England, and I've been an examiner of Board of Intermediate and Secondary Examination Chhatrapur and formerly i had been the head of the department and assistant academic coordinator of chotogram bigan college so anyhow let's start our class today i'm going to discuss about affirmative to negative how to transform sentences from affirmative to negative and how to transform sentences from negative to affirmative Yes, Asan Habib, you can do the class as you are student of class eight. This class um, will be uh, helpful for you also. And one of you have asked that according to the routine, there was Bangla class. Yes, yeah, sometimes even in schools also, we teachers have to take some proxy classes. Sometimes instead of Bangla, the English class comes, or instead of English, the Bangla teacher has to come. It happens. These are called unavoidable circumstances in bangla sometimes we are we say that onibarjo karon boshoto ajke banglar poriborte ingreji class ti hocche so in the same way i can say for unavoidable circumstances i have to conduct the english class today instead of that bangla class i hope you understand it so affirmative to negative and as these classes are called like jiggasha class that means you will ask me questions or i will ask you questions it will be an interactive sessions it is not 
like that I am giving you lecture and you will listen to me. It's not like that. It will be an interactive session. So there will be some questions for you and I want you to answer them. I will go through the comment and I will see whether you can answer it correctly or not. And after that, I will tell you the answers also. So let's see. In the very first slide, I've given you four sentences and I want you to think about the answers and you can also answer the answer me here in the comment. I hope that will be good because if you uh, do comment here, I will know whether there is a problem in your understanding or not or how can I make you uh, understand better. Thanks for joining me and I'm waiting for the answers. Let me, uh, let me tell you the questions first, though you were watching it, but let me tell you the questions. The questions are, Simon can help me only. The second one, she loves only sweets. Third one, she is only 16. And the fourth sentence is, the cow gives birth to only one calf each year. So I've got students from Chatpur and Potua Khali and also students from different places and Nurul Islam is saying that they are cotton. These are not cotton actually. These are a little tricky, especially for the students of class 8. But if you are students of class 9 or 10, you must know how to answer them as you have practiced them in class 8. And these are considered as one of the easiest topics by the students of class 9, 10 and of course by the students of HSC levels. And if there is any student who are from HSC or SSC level, you must answer it. Uh, Rakibul Hassan said none but instead of only none but. But instead of writing that, I want you to write the full sentences. The file, yes, I'm fine. Hope you are also fine by the grace of the Almighty. Okay, anyhow, let me tell you the answers. Simon can help me only. Whenever I give these type of sentences, most of the students answer like, none but Simon can help me. Most of the answers that I get is none but Simon can help me. Asana Bib, you are correct about the second one. The answer will be, Simon can help none but me. Simon can help none but me. See, why? Because the word only has modified the word me, not Simon. If I have said only Simon, then you could have said none but Simon can help me. As I've got some answers, like some of you have written none but Simon can help me. Then again, some of you have written the same answers, none but Simon can help me. I'm not saying the name. But it will not be none but Simon can help me. It will be Simon can help none but me. Why? Because the word only is modifying the word me, not Simon. Ami jodi boltam, only Simon can help me. Then the answer would be none but Simon can help me. But what I am saying now, Simon can help me only. Then the answer will be Simon can help none but me. Tale none but sentence er prothome boshbe na. Gulaf, hi. None but boshbe. Amra je na only kotha ta diye jake modify korchi. Jar byapare bolchi tar age. Seta jodi subject er byapare boli, tale subject er age none but boshbe. Seta jodi object er byapare boli, she khetre object er age none but boshbe. Asha kori tumra ei byapar ta khyal korbe. Then let me come to the very next example and those who have answered this, all of you did the correct. All of you did correct. All of you are absolutely correct. She loves only sweets if only modifies a thing. In the first sentence, the word only has modified a person. But if the word only modifies a thing, instead of none but, it will be nothing but. So the answer will be she loves nothing but. Sweets. You are absolutely correct. She loves nothing but sweets. I got the answer of third and fourth one also and the third one is also correct. She is only 16. The answer is she is not more than 16. She is not more than 16. And number four, the cow gives birth 
not more than one calf each year but the cow gives birth not less than one calf each year let me tell you something okay if i say she football khale what will be the english he plays football she football khale na he does not play football tumi ki bolba he plays not football na tumi bolba he does not play football tahole jodi she khane mul verb hisebe kono be verb na thake am is or was byabohrito na hoy jemon ami jodi boli she is 16 she tar boyer 16 jodi boli tar boyer 16 noy she khetre tumi ki bolba she is not 16 তুমি বলবা সরি শি ইজ 16 ইয়ার্স ওল সরি আর আর ইয়েস ইউ ইউ উইল অবভিয়াসলি সে শি ইজ নট 16 বাট ইফ আই সে ইফ আই সে হি প্লেস ফুটবল মেক ইট নেগেটিভ দ্যাট কনভার্ট ইট ইনটু নেগেটিভ ওয়ান নট ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম সো হোয়াট উইল ইউ সে শি ইজ শি সরি হি প্লেস ফুটবল তুমি কি বলবা হি প্লেস নট ফুটবল নাকি তুমি বলবা হি ডাস নট প্লে ফুটবল তুমি অবশ্যই বলবা হি ডাস নট প্লে ফুটবল তাহলে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবা যে যদি সেখানে বিভার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে নট মোর দেন না লিখে ডাস নট লিখলে ভালো হয় তাহলে আনসারটা দাকাও গিভস বার্থ টু নট মোর দেন ওয়ান ক্যাফ ইচ ইয়ার না লিখে আমি লিখতে পারি দাকাও ডাস নট গিভ বার্থ টু মোর দেন ওয়ান ক্যাফ ইচ ইয়ার বা দাকাও ডাস নট গিভ বার্থ টু লেস দেন ওয়ান ক্যাফ ইচ ইয়ার The cow does not give birth to more than one calf each year. But say, the cow does not give birth to less than one calf each year. Ashraf Ahmed has been in class 8 and class 4. But in the first class, we have been in class 9-10 in the English class. So, I will tell you that the class T is the transformation based on meaning. এবং এই টপিকটা যেহেতু তোমাদের ক্লাস এইটও রয়েছে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা দেখে কি হবা ক্লাসটা দেখে উপকৃত হবা দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ লেট মি স্যার প্লিজ টেল মি ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম রিগার্ডিং দ্য স্লাইড অ্যাজ সামওয়ান ইজ সেইং দ্যাট স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না লেট মি টেক আ লিটল হেল্প ओके आई बिलीव इट्स ओके नाउ सो एनी हाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट मोनी रसन यू सेड दिस इज द क्लास ऑफ क्लास नाइन नाइन एंड टेन एंड आई एम कंडक्टिंग अ क्लास ऑन ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन मीनिंग व्हिच इज आल्सो कॉमन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट सो आई होप यू विल हैव समथिंग टू लर्न Uh, and when the Bangla class will be, we will come to know very soon, there will be a notice uh, for you. And let me come to the very next slide. I've given you four uh, more sentences and I want you to answer them. The very first sentence is, I had to go. The second one, you must obey your parents. The third one, he loves his country and his countrymen. And the fourth one. Both Shumon and Rokon went there. And I want you to answer these questions. And I believe that you can answer it clearly. So within this time, let me see from my display whether it can be clearly seen or not. ओके आसन हबीब तुम्हें प्रथम आंसर टा दिए छो इट्स 
almost correct but you repeat something you said something twice so um, you think about it again so the questions are I had to go you must obey your parents he loves his country and his countryman both Shumon and Rokon went there okay the first one I had to go the answer will be I could not but go but I could not help going you can say I could not but go or you can say I could not help going it a canoe you come to make the number to ball up or explain coachy and all of you had uh, done well very well your answer about the second question is absolutely correct you must obey your parents the answer can be you cannot but obey your parents or you can say you cannot help obeying your parents either you can say you cannot but obey your parents or you can say you cannot help obeying your parents so uh, what will happen there the very first question I had to go instead of must the past form if you want to say that in past form you have to use had to to me to the must ball armor data have a tar pori but to me to the will armor data way chilo I'm a data have I must go I'm a data way chilo I had to go so had to is the past form of must so if you use cannot but or cannot help plus bar plus ing instead of must you have to use could not but or could not help plus ing instead of had to i think you have understood the question understood the uh, explanation also now uh, the second one he loves his country and his countrymen jokhon duto subject but duto object ke and the rajukto kara habe tokhon to me not only first subject then but also second subject but not only first object but but also second object Boshate Paro. Monir Hassan, though it is a class of class 9 and 10, but if you are a student of class 8, you can obviously enjoy this class because transformation based on meaning is a syllabus, is a part of your syllabus in your English language, in your English second paper. So you can do it. So anyhow, he loves his country and his countrymen. The answer will become he loves not only his country, but also his countrymen. He loves not only his country but also his countrymen third number sentence dekho ami kintu both kotha ta byabohar korini what i said he loves his country and his countrymen kintu fourth sentence e ami both kotha ta byabohar korechi both kotha ta thakuk ba na thakuk jodi and diye dutu subject ba and diye dutu object ke jukto kora hoy shei khetre not only but also boshbe not only shuman but also rokon went there and Mahmudul Alam, Mahmud Alam, sorry, you asked me to explain the first sentence again. Okay, before explaining the first sentence, would you please go to the second sentence where I have said, like, instead of must, you have to say cannot but or cannot help plus bar plus ing. Like, you must obey your parents. The answer will be you cannot but obey your parents or you cannot help obeying your parents so instead of must if I say you had to obey your parents what will be your answer you could not but obey your parents or you could not help obeying your parents had to is used as the past form of must instead of must if you say that sentence in a past form you have to use had to so you are using cannot but or cannot help plus verb verb plus ing instead of must. Similarly, you have to use the past form of cannot but. What will that be? Could not but or could not help plus verb plus ing. So the answer will be you could not but obey your parents or you could not help obeying your parents. Some of you have said that the board is not clear. Okay, let me see it again.
I believe it is clear now. The only problem is that uh, my mobile broke down yesterday and it is disturbing a little bit. I hope uh, you won't mind. But if we can learn something from this class, I believe that you will like it. So come to the very next slide. I've given you four more sentences. The sentences are, he is as ferocious as a lion. She is less beautiful than you said. Sajid was too poor to buy food. And as soon as I went there, I saw him. As soon as I went there, I saw him. These are the sentences. So what will be the answer? See the very first sentence. He is as ferocious as a lion. What happened here is that one of the person has been compared to a lion. So there is a comparison between two persons or two things. When there is a comparison between two things or two person, what do you have to do? If you are asked to make it negative, change the sentences from positive degree to comparative if it is in positive degree or change the sentences from comparative degree to positive when it is in comparative degree. And at the same time, when you are changing a sentence from positive to comparative or comparative to positive, you have to make the subject as object and you have to uh, make the object a subject now. So what will happen there? He is as ferocious as a lion. The answer will be a lion. One of you said that lion is not as ferocious as him. But the answer will be a lion is not as ferocious as he, not him. Ekhane je he ta ache, sheta subject. Ekta muloto sentence ta hoche erukom. A lion is not less ferocious than he is. A is kothar ekhane? ব্যবহার করা হয়নি কারণ ইসটা যেটা আমি লায়নের পরে ব্যবহার করেছি আবারও ইস ব্যবহার না করলো সেন্টেন্সটা বোঝা যাচ্ছে দেখে তারা এখানে ব্যবহার করেনি তাহলে এখানে হিটা অনেকটা সাবজেক্টিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে সেন্টেন্সটা হবে যে এ লায়ন ইজ নট লেস ফ্যারোসাস দ্যান হি আলম হ্যাঁ আমি অবশ্যই লিখে দিচ্ছি তুমি আনসারটা তো অবশ্যই পাচ্ছ আমি সেটা বিশ্বাস করি দেন সি দ্য ভেরি নেক্সট সেন্টেন্স she is less beautiful than you said. She is less beautiful than you said. So what will be the answer? She is not. Here the sentence is in comparative form. You have to make it positive. She is not as beautiful as you said. She is not as beautiful as you said. Jokhon amader ke affirmative theke negative ba negative theke affirmative korte bola hai. এবং শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে তুলনা হয় বা কারো ব্যাপারে কোনো কিছু কম্পেয়ার করে বলা হয় সে ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা যদি পজিটিভ ডিগ্রিতে থাকে ওই সেন্টেন্সটাকে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসবো বা যদি সেন্টেন্সটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে থাকে তাহলে সেন্টেন্সটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসবো যদি এরকম ডিগ্রি চেঞ্জ করি তাহলে এই সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ বা নেগেটিভ টু অ্যাফারমেটিভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কারেক্টভাবে হয়ে যাবে দেন সি দ্য ভেরি নেক্সট ওয়ান Sajid was too poor to buy food. Sajid was too poor to buy food. So the sentence is in simple structure. The structure is here the structure of the sentence is 2 plus adjective plus 2. When you will say see something like that, instead of 2, you have to use so, then instead of that adjective, you will put that adjective there. Then instead of 2, T or 2, you have to use that. Then you have to use a new clause here. So the sentence will be Muhammad, you are absolutely correct. The sentence will be Sajid was so poor that he could not buy food. Sajid was so poor that he could not buy food. Now the very last sentence of this slide that is as soon as I went there, I saw him. As soon as I went there, I saw him. What will be the answer? When a sentence starts with as soon as and you are asked to make it negative, you have to use the structure no sooner had. No sooner had. And after that, instead of the past form of the verb, you have to use the past participle form of that verb. And the very last clause will be there, but you have to use a conjunction that is then. So the sentence will be, no sooner had I gone there 
then i saw him then the spelling of the of the word then is t h a n nurul islam you are correct but instead of when you have to say gone and instead of that comma you have to use then instead of that this comma you have to use then and instead of when you have to use the past participle form gone ashraf islam jai hi okay uh, abdullah noman i think the writings are clear you are cannot see only the black uh, that means point of my tv but uh, tv doesn't matter i think you can see clearly all the writings and i hope that will do and even after that if you face any problems please let me know i'll try to help you so we came to know the structure of this sentence if a sentence starts with the word as soon as we have to say no sooner had so the answer will be no sooner had i gone there than i saw him now in the very next slide i have given two more examples the first sentence starts with the word scarcely the sentence is scarcely had the teacher entered the classroom when the student stood up scarcely had the teachers entered the classroom when the student stood up and the second one is hardly had i learned the news before i rushed to the office see if a sentence starts with no sooner had we use the conjunction then if it starts with scarcely had we can use when and if it starts with hardly had it is better to use the conjunction before you can obviously use when here okay but it is better to use the word before and whatever the sentence is if it starts with as soon as or scarcely had or with hardly had you have to say no sooner had you have to start the sentence you have to make it negative by the structure no sooner had so the first sentence of this slide will be the answer will be no sooner had the teacher entered the classroom than the student stood up let him go to the market did assertive kya be asan habib this is the question of imperative part i will go there and i will tell you it i will obviously say that to you and okay let me tell you the answer let him go to the market the answer will be he should go to the market he should go to the market i will explain it when i will come to that imperative section okay anyhow now come to the very next sentence that is okay ami chesta korchi ektu slow jete dekho prothom ta second je sentence ta hardly had i learned the news before i rushed to the office jodi sentence ta আশরাফুল জয় ইউ আক্স মি যে আমাকে আবার বলুন কিন্তু কোন জিনিসটা আবার বলবো সেটা একটু লিখে দাও ওকে অ্যান্ড আশরাফ আহমেদ আমাকে আস করেছে স্কেয়ারসলি বলতে কি বোঝায় তোমাদেরকে আমি বলি হার্ডলি রেয়ারলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি স্যালডম এই শব্দগুলোর বাংলা একই কদাচিৎ খুব কম কদাচিৎ কদাচিৎ এটা একটা তৎসম শব্দ তোমাদেরকে বাংলার শিক্ষক এটা অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে বলতে পারবেন যে যেটা সংস্কৃত থেকে এসছে সেটা তৎসম এবং কদাচিৎ এটা একটা তৎসম শব্দ তোমাদেরকে একটা তৎসম শ্লোক শোনায় আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং আই ওয়ান্ট নাজমিন আজাদ নট টু ইউজ এনি কাইন্ড অফ ইমোডি বিকজ দিস হ্যাম্পার্স আওয়ার লেসন বিকজ উই ক্যান নট সি দ্য কোয়েশ্চানস সো কদাচিৎ দিয়ে একটা শ্লোক শোনাবো বলেছিলাম সেটা এরকম নবিশ্বসেত বিশ্ব নতং মিত্রস্ততং না অতি বিশ্বসেত কদাচিৎ কুপতং মিত্রস্ততং সর্বদশত প্রকাশ হয়ত তোমার বন্ধুকে বিশ্বাস করে কখনো সব কিছু বলে দিও না কারণ সে যদি কখনো তোমার শত্রুতে পরিণত হয় তোমার সব দুর্বলতা ফাঁস করে দিবে তো কদাচিৎ কুপতং কদাচিৎটা তৎসম শব্দ এর অর্থ হচ্ছে খুব কম বা হঠাৎ এখানে খুব কম অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তো আমি যে কথাটা বলেছি সেটা হচ্ছে আশরাফুল ইসলাম তুমি বলেছ আগের পেজের প্রথমটা ব্যাখ্যা করতে যে হি ইজ অ্যাজ প্যারাসাস অ্যাজ এ লায়ন এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে মানে লায়ন ইজ প্যারাসাস হি ইজ প্যারাসাস অ্যান্ড ইফ ইউ কম্পেয়ার ইট ইফ ইউ মেক দ্য সেন্টেন্স এ কম্পারেটিভ ওয়ান দ্য সেন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি দ্য সেন্টেন্স ইজ এ লায়ন ইজ নট লেস প্যারাসাস দ্যান হি ইজ একটা লায়ন সে যতটুকু ফেরাসাস একটা লায়ন অতটুকু ফেরাসাস না তারা ফেরাসাস 
সমান এর চেয়ে কম না তার চেয়ে কম ফেরাসাস না বা তার চেয়ে বেশি ফেরাসাস না তাহলে সে যতটুকু ফেরাসাস একটা লাইনও ততটুকু ফেরাসাস দুইটা আলাদা আলাদা দুইটা সেন্টেন্স জাস্ট কি করা হইছে ক্লজ এখানে একটা দেন কনজাংশন ব্যবহার করে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে বা কিছু একটা লেখা দেওয়া কি হচ্ছে এ লায়ন ইজ নট লেস ফেরাসাস দ্যান হি ইজ কিন্তু যেহেতু এ লায়ন এর সাথে আমি ইজ কথাটা ব্যবহার করেছি আবার পরের ক্লজও ইজ আছে সেই ক্ষেত্রে পরের ইজটা না দিলেও সেন্টেন্সটা সুন্দর হয় এই কারণে ইজটা ব্যবহার করা হয়নি কিন্তু ইজ ভার্বের আগে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন বসবে না অবজেক্টিভ অবশ্যই সাবজেক্টিভ প্রোনাউন বসবে তাই হি হয়েছে হিম হয়নি এটা যদি কেউ লিখে লায়ন ইজ নট লেস ফেরাসাস দ্যান হিম এটা আনসার হবে না এটা আনসার হবে এ লায়ন ইজ নট অ্যাজ ফেরাসাস অ্যাজ হি ইজ তারপর আমি যেটা বললাম যদি অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটা নেগেটিভ করতে গেলে নো সুন আর হ্যাড বসবে ঠিক একইভাবে স্কিয়ার্সলি হ্যাড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটাকে নেগেটিভ করতে গেলেও নো সুন আর হ্যাড বসবে এবং হার্ডলি হ্যাড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটাকেও নেগেটিভ করতে গেলে নো সুন আর হ্যাড বসবে তাহলে আনসারগুলো হবে নো সুন আর হ্যাড দ্য টিচার অ্যান্টার দ্য ক্লাস দেন স্কিয়ার্সলি হ্যাড থাকলে সেখানে ওয়েন থাকবে কিন্তু ওয়েনের পরিবর্তে আমাকে কি বসাতে হবে দেন বসাতে হবে সিমিলারলি হার্ডলি হ্যাড দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে সেখানে হয় বিফোর না হয় ওয়েন থাকবে তার পরিবর্তে আমাকে বসাতে হবে দেন তাহলে সেন্টেন্সটা ছিল হার্ডলি হ্যাড আই লার্ন দ্য নিউজ বিফোর আই রাস টু দ্য অফিস তার পরিবর্তে আনসারটা হবে নো সুন আর হ্যাড আই লার্ন দ্য নিউজ দেন আই রাস টু দ্য অফিস নো সুন আর হ্যাড আই লার্ন দ্য নিউজ দেন আই রাস টু দ্য অফিস হ্যাঁ আসান হাবিব এবং মাসুদ আলম সৌরভ এটার হি শুড গো টু দ্য মার্কেট হবে কেন সেটা আমি অবশ্যই ইম্পারেটিভ পার্টে এক্সপ্লেন করব এখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ শেষ করি এবং এখানে তোমাদেরকে আমি আরো দুটো এক্সাম্পল দিলাম প্রথমটা দ্য অনলি ওয়ার্ল্ড দ্যাট কামস টু মি ইজ এন্টিগ্রিটি Let's see who can answer that. Kamal Hussain, hello for joining us. Thank you. But don't use uh, these kind of emojis as because of these emojis, sometimes we teachers miss some important questions asked by you and your friends. So I think you have seen the questions. Now the answer, what will be the answer? So the question is the only word that comes to me is integrity. J word ta amar mathay asche seta integrity. Mane ei word tai asche. Tale ami ki bolte pari ei word chhara ar kono word amar mathay asche na. Asan Habib ha hardly scarcely ei word gulor ekta negative meaning ache. Kintu oi sentence ta to kono negative shobdo byabohar kora hoyni. নো নট এগুলো ব্যবহার করা হয়নি তাহলে এর মিনিংটা নেগেটিভ হলো সেন্টেন্সটা নেগেটিভ সেন্টেন্স নয় সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সে কদাচিৎ যায় তার মানে হলো আক্ষরিক মানে হলো সে কদাচিৎ যায় আর সেটার যদি আমি ভাবটা বের করতে চাই তার মানে কি সে খুব কম যায় সে যায় না বললেই চলে মিনিংটা হলো সে যায় না বললেই চলে কিন্তু আমি তো সে যায় না বললেই চলে এই কথাটা বলিনি এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করিনি তাহলে স্ট্রাকচার অনুযায়ী ওই সেন্টেন্সটা কি একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদিও সেটা একটা নেগেটিভ সেন্স ব্যবহার করে কাজে তোমাকে স্কেয়ারলি হ্যাড বা হার্ডলি হ্যাড দিল সেটাকে নেগেটিভ করতে বলবে এবং তোমাকে নো সুন আর হ্যাড ব্যবহার করতে হবে দেন ওকে আই গোট ওয়ান অর টু আনসার্স দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য অনলি ওয়ার্ড দ্যাট কামস টু মি ইজ ইন্টিগ্রিটি তা আমি কি বললাম যেমন ইন্টিগ্রিটি ছাড়া আর কোনো শব্দ মাথায় আসছে না তাহলে ইন্টিগ্রিটি ছাড়া ছাড়া ইংরেজি কি জানো অ্যাকসেপ্ট ছাড়া ইংরেজি অ্যাকসেপ্ট তাহলে আমি কি বলতে পারি দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ার্ড দ্যাট কামস টু মি অ্যাকসেপ্ট ইন্টিগ্রিটি দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ার্ড দ্যাট কামস টু মি অ্যাকসেপ্ট ইন্টিগ্রিটি তারপর যে সেন্টেন্সটা আছে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড দেখো এই স্লাইডটাতে যথেষ্ট গ্যাপ কেন কারণ এটার কয়েকভাবে আনসার হতে পারে কয়েকভাবে আনসার হতে পারে কি কি আনসার হতে পারে দেখো এভরি মাদার লাভ হার চাইল্ড আমি যদি এভরি দিয়ে হ্যাঁ আরজুন সরি তার আগে তাসনুবা তুমি আনসার বলেছ নাথিং বাট ইন্টিগ্রিটি কামস টু মাই মাইন্ড তোমার সেন্টেন্সটা অবশ্যই কারেক্ট বাট একটু চিন্তা করো আমি এখানে একটা ওয়ার্ড শব্দ ব্যবহার করেছি 
তাহলে তোমাকে বলতে হবে নাথিং বার্ড দা ওয়ার্ড ইন্টিগ্রিটি কামস টু মাই মাইন্ড নাথিং বার্ড দা ওয়ার্ড অথবা দা ওয়ার্ড ইন্টিগ্রিটি ইয়াস নাথিং বার্ড দা ওয়ার্ড ইন্টিগ্রিটি কামস টু মাই মাইন্ড দা ওয়ার্ড কথা না তোমার সেন্টেন্সের মাঝখানে অ্যাড করতে হবে দেন এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড যদি এভরি দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটা আমি দেয়ার ইস নো দিয়ে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমি কানেক্টস হিসেবে বাট ব্যবহার করতে পারি অথবা হু ডাস নট এবং ট্যান্স অনুযায়ী হু ডিড নট বসতে পারে তাহলে এখানে আনসার হবে দেয়ার ইস নো মাদার বাট লাভস আর চাইল্ড অথবা আমি বলতে পারি দেয়ার ইস নো মাদার হু ডাস নট লাভ হার চাইল্ড দেয়ার ইস নো মাদার বাট লাভস আর চাইল্ড অথবা বলতে পারি দেয়ার ইস নো মাদার বাট হু ডাস নট লাভ হার চাইল্ড বা আমি যদি লাভ শব্দের অ্যান্টোনিমটা জানি আমি সরাসরি বলতে পারি নো মাদার হেটস আর চাইল্ড আমি কি বলতে পারি নো মাদার হেটস আর চাইল্ড সাম অফ ইউ আর গিভিং মি অ্যাংরি রিয়েকশনস ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম অ্যান্ড ইফ ইউ থিঙ্ক আই হ্যাভ টু রিপিট সামথিং আর আই হ্যাভ টু গো স্লো আর আই হ্যাভ টু সে দ্যাট অনলি ইন ইংলিশ আর আই হ্যাভ টু ইউজ বাংলা হোয়াট এভার ইউর অপিনিয়ন ইজ প্লিজ ল্যাট মি নো উই আর অল হিয়ার উইথ দ্য টিচার্স ইউ আর হিয়ার টু হেল্প ইউ তোমাদের হেল্প করতে আমরা এখানে আসছি তো যদি তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে কোনো সমস্যা হয় বা যে কোনো প্রশ্ন থাকে আমি চাই তোমরা সেটা এখানে বলো ওকে কাম টু দ্য ভেরি নেক্সট স্লাইড আই হ্যাভ গিভেন ফোর সেন্টেন্সেস এগেইন দ্য সেন্টেন্সেস আর হি ইজ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস দ্য ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্স দ্য সেকেন্ড ওয়ান শি হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস দ্য থার্ড ওয়ান there is a little word in the glass and the fourth one he has much wealth ekhane prothom proshno ta bhinno ha am jalom the sentence that you have said there is no word but integrity comes to my mind there is no word but integrity that comes to my mind ekta that byabohar korle tomar sentence ta appropriate there is no word but integrity that comes to my mind এই স্লাইডটাতে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো এটা একটা সুপার লেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ইউ টু ট্রান্সফর্ম দ্য সেন্টেন্স ফ্রম অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ আর বাকি তিনটা সেন্টেন্সের রুলস কিন্তু একই তোমরা অবশ্যই সেগুলো পারবে আমি বিশ্বাস করি সো দ্য ভেরি ফার্স্ট ওয়ান হি ইজ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস ওয়েন ইট ইজ এ সুপার লেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড ওয়েন সাম ওয়ান ইজ কম্পেয়ার উইথ দ্য হোল গ্রুপ like he has been compared with the with all the students in the class class er sob chaite talented she tar mane ki class er shobar sathe tar tulona kora hoyeche jokhon shobar sathe tulona kora hoy okay to file ami chesta korbo jokhon shobar sathe tulona kora hoy she khetre tumi shetake পজিটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে যাবা ইফ ইউ চেঞ্জ ইট ইন টু পজিটিভ ডিগ্রি ইউড উইল অটোমেটিক্যালি বিকাম এ নেগেটিভ সেন্টেন্স সো হোয়াট ক্যান উই সে দ্য আনসার উইল বি নো আদার স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ হি নো আদার স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ হি দেন সি দ্য ভেরি সেকেন্ড সেন্টেন্স শি হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস যদি মেনি থাকে আমরা নট এ ফিউ লিখব নট ফিউ না আমরা লিখব নট এ ফিউ আর এখানে হ্যাসটা মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষেত্রে এটাকে আমি হ্যাস নট না বলে ডাস নট হ্যাভ বললে বেশি শুদ্ধ তাহলে সেন্টেন্সের আনসারটা কি হবে শি ডাস নট হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস শি ডাস নট হ্যাভ আ ফিউ ফ্রেন্ডস ডাস নট ইউ অ্যাবসুলি কারেক্ট অফ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স সো আই এম ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স নাও শি ডাস নট হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস দেন সি দ্য ভেরি থার্ড ওয়ান there is a little water in the glass tale jeta hobe seta hocche many thakle not a few boshe little thakle not much boshe tar answer ta ami ki bolte pari there is not much water in the glass there is not much water in the glass mahudalam you are absolutely correct then the fourth sentence he has much wealth much thakle not a little boshbe oneke likhcho she has not a few friends তুমি কি কখনো লিখো শি হ্যাজ এ প্যান নেগেটিভ করলে তুমি লিখো তার কলম নেই শি হ্যাজ নট এ প্যান নাকি তুমি লিখো শি ডাস নট হ্যাভ এ প্যান তুমি অবশ্যই লিখো শি ডাস নট হ্যাভ এ প্যান তাহলে এটার আনসার হবে শি হ্যাজ নট মেনি ফ্রেন্ডস বসবে না বসবে শি ডাস নট হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস শি ডাস নট হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস 
then there is little water in the glass এটার आंसर হবে there is not much water in the glass there is not much water in the glass she has much wealth আবারো তোমরা একজন লিখেছো she has not a little wealth she has not হবে না এটা হবে she does not have or he does not have এবং মাচের পরিবর্তে a little বসবে তাহলে आंसरটা হবে he does not have a little wealth he does not have a little wealth now come to the very next slide but before that i hope and i believe that you have understood up to this now come to the very next slide see i have given three sentences the very first one i went there for the last time i went there for the last time ami shekhane shesh barer moto gelam eta ke negative korle ki hobe dekhi bolo to অনেকেই বলতে পারো যে আমি সেখানে প্রথমবারের মতো যাইনি কেন এমন তো হতে পারে তুমি প্রথমবারের মতো গিয়েছো এবং গিয়ে দেখা গেল যে তাদের আচরণ ভালো না তুমি চিন্তা করলা তুমি এটাই শেষবার আর যাবে না অথবা এমন হতে পারে তুমি এখানে এর আগে অনেকবার গিয়েছো বাট লাস্ট টাইম যাওয়ার পর তোমার মনে হলো যে তাদের আচরণ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখানে আর আসার কোনো দরকার নেই আমি আর যাব না দেখো বাংলা আমি কি বলছি আই ওয়েন্ট দেয়ার ফর দ্য লাস্ট টাইম আমি সেখানে শেষবারের মতো গেলাম তার মানে কি আমি আর যাব না আমি আর যাব না থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট সো হোয়াট উইল বি দ্য আনসার নেভার অ্যাগেইন আই উইল গো দেয়ার আমি আর কখনো সেখানে যাব না নেভার অ্যাগেইন আই উইল গো দেয়ার এবং এই সেন্সটা ঠিক রেখে এই সেন্সটা ঠিক রেখে তুমি আবার বলতে পারো আই উইল নট গো দেয়ার এভার অ্যাগেইন এই লাইনটা আমি আবারও বলছি যে তো আশরাফুল ইসলাম বলছে আমায় যে আমাকে একটু স্লো যেতে সো সি হোয়াট আই সেট আই ওয়েন্ট দেয়ার ফর দ্য লাস্ট টাইম আমি সেখানে শেষবারের মতো গেলাম তার মানে কি আমি আর কখনো যাব না শেষবারের মতো গেছি আর যাব না ওখানে লোকগুলি ভালো না ওনারা সুন্দর করে ব্যবহার করতে জানে না আমি শেষবারের মতো গেছি আর যাব না সো আর যাব না সেন্টেন্সের মিনিংটা ফিউচার এবং আর কখনো যাব না আর যাব না মিনস নেভার অ্যাগেইন সো হোয়াট উইল বি দ্য আনসার নেভার অ্যাগেইন আই উইল গো দেয়ার অর আই উইল নট গো দেয়ার এভার অ্যাগেইন ওকে হি হ্যাজ নট এনি প্রবলেম তুমি হি হ্যাজ নট এনি প্রবলেম বলতে পারো না এটা হবে হি ডাস নট হ্যাভ এনি প্রবলেম হি ডাস নট হ্যাভ এনি প্রবলেম বিকজ শি হ্যাজ এ প্যান ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট বাট ক্যান ইউ সে শি হ্যাজ নট এ প্যান ইউ হ্যাভ টু সে হি ডাস নট হ্যাভ এ প্যান I play football. তুমি এটা বলতে পারো তুমি কি বলতে পারবে আই প্লে নট ফুটবল না তোমাকে বলতে হবে আই ডোন্ট প্লে ফুটবল ঠিক একইভাবে হি হ্যাজ এ প্যান এটা শুদ্ধ বা হি হ্যাজ মেনি প্রবলেম এটা শুদ্ধ বা হি হ্যাজ নো প্রবলেম এটা শুদ্ধ বাট হি হ্যাজ নট প্রবলেম হবে না তোমাকে লিখতে হবে হি ডাস নট হ্যাভ এ প্রবলেম আমার মনে হয় তুমি সেটা বুঝতে পেরেছো প্রশ্নটা করেছো আমাকে জাহিদ হাসান নিলয় আশা করি তোমার কাছে আমি ক্লিয়ার দেন দ্য আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান এই সেন্টেন্সটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ এই ধরনের ইউনিভার্সাল ট্রুথকে নেগেটিভ করতে বলা হলে কখনো কখনো সরাসরি সেটা নেগেটিভ করা যায় না এই ক্ষেত্রে সেটাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে তোমরা যারা এটার আনসার দিয়েছ তারা সবাই সঠিক আনসার দিয়েছ আনসারটা হচ্ছে ডাজেন্ট দা আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান তোমরা শর্ট ফর্ম ব্যবহার করেছো আমি ডাজেন্ট না লিখে নটটা পরে লিখেছি এইভাবেও লিখা যেতে পারে ডাজ দা আর্থ নট মুভ রাউন্ড দ্য সান দুটোই শুদ্ধ তুমি লিখতে পারো ডাজেন্ট দা আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান বা ডাজ দা আর্থ নট মুভ রাউন্ড দ্য সান ফার্মি দা হক ইটস নট ক্লাস এইট বা দিস ক্লাস ক্যান বি ডান বোথ বাই দি স্টুডেন্টস অফ জেএসি এসএসি অ্যান্ড এইচএসি দেন ম্যান ইজ মডেল উই নো দেয়ার ইজ অ্যান অ্যান্টনিম অফ দ্য ওয়ার্ড মডেল কাজে এটাকে আমরা খুব সহজেই নেগেটিভ করতে পারবো ম্যান ইজ নট ইম মডেল ম্যান ইজ নট ইম মডেল now i want you to see the very last slide of our today's class and after that we will finish our class today here as we don't have much time and i will come up with transformation based on meaning part 2 if needed in the very next week inshallah she is very beautiful if i say she is beautiful you can say she is not ugly but if i say she is very beautiful now if you say she is not very ugly তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ায় সে খুব বেশি কুৎসিত নয় তার মানে কি সে মোটামুটি কুৎসিত তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল না আমি বললাম সে খুব সুন্দর তার মানে সে একটুও অসুন্দর না এটা খুব ভালো মানে একটা একটুও খারাপ না 
তাহলে খুব এটার অ্যান্টোনিম হলো একটুও দ্যাট ইজ ভেরি দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ভেরি ইজ অ্যাট অল সো দ্য আনসার উইল বি শি ইজ নট আগলি অ্যাট অল শি ইজ নট আগলি অ্যাট অল ভেরি থাকলে আমরা অ্যাট অল কথাটা বসাবো দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ লেজি অ্যান্ড মোস্ট অফ ইউ ডিড দ্য কারেক্ট আনসার দ্য আনসার ইজ হি ইজ নট অ্যাক্টিভ হি ইজ নট অ্যাক্টিভ এখন তোমরা আমাকে বলো আমরা লেজি শব্দের অ্যান্টোনিম জানি যে অ্যাক্টিভ তাই লিখলাম নট অ্যাক্টিভ হি ইজ নট অ্যাক্টিভ বাট দ্য সেন্টেন্স দ্য নেক্সট সেন্টেন্স দ্যাট আই রিটেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহিমা হি ইজ ডরমেন্ট এখন ডরমেন্ট শব্দের অর্থকে আমরা সবাই জানি আমি চাই না যে তোমরা এই মুহূর্তে ডিকশনারির সাহায্য নাও জাস্ট জিজ্ঞেস করছি বা যদিও আমরা ডরমেন্টের অর্থ জেনে থাকি তোমাদের এখানে কয়জন ডরমেন্টের অ্যান্টোনিম জানো বা এমনও হতে পারে আমি হয়তো ডরমেন্টের অ্যান্টোনিম জানি বা জানতাম বা পরীক্ষার সময় কোনো ভাবেই মনে আসছে না আমরা কি আনসারটা ব্ল্যাঙ্ক রেখে চলে আসব অবশ্যই না আমরা সেখানে কিছু একটা তো লিখব তাহলে যদি আমাদেরকে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে বলা হয় এবং যদি সেখানে অবজেক্ট হিসেবে কোনো একটা অ্যাডজেকটিভ থাকে যেমন লেজি গুড পাংচুয়াল বা ডরম্যান্ট এবং ওই শব্দের অ্যান্টোনিম যদি কোনো কারণে আমাদের মাথায় না আসে আমরা যদি অ্যান্টোনিমটা মনে করতে না পারি সেক্ষেত্রে কি করব সেক্ষেত্রে এটা একটা কৌশল এটা একটা স্ট্র্যাটেজি আমি এটাকে রুলস বলছি না এটা কৌশল এবং আমরা চেষ্টা করব এটা ব্যবহার না করতে যদি আমরা কোনোভাবেই আনসার করতে না পারি তখন বলতে পারবো হি ইজ নাথিং বাট ডরম্যান্ট সে ডরম্যান্ট ছাড়া কিছুই নয় হি ইজ নাথিং বাট ডরম্যান্ট ডরম্যান্ট শব্দের কয়েকটা অর্থ আছে একটা হলো সুপ্ত বা ঘুমিয়ে থাকা বা এটাকে আমরা লেজি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা মিনিংটা জানতাম যে এখানে ডরমেন্টটা লেজি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমি অবশ্যই বলতে পারতাম হি ইজ নাথিং বাট ডরমেন্ট সরি হি ইজ হি ইজ নট অ্যাক্টিভ লেজি অর্থে ব্যবহার করা হলে আমি বলতে পারতাম হি ইজ নট অ্যাক্টিভ কিন্তু যদি ডরমেন্টের অর্থ আমি না জেনে থাকি তখন আমি কিভাবে লিখব হি ইজ নাথিং বাট ডরমেন্ট এখন পর্যন্ত যতগুলি সেন্টেন্স দিলাম সবগুলো অ্যাফারমেটিভ একটু নেগেটিভ ছিল লাস্ট যে সেন্টেন্সটা সেটা নেগেটিভ দিয়েছি আমি চাই তোমরা সেটাকে অ্যাফারমেটিভ করো এবং আমি চাই আমি দেখতে চাই যে তোমরা কে কেটা আনসার করতে পারছো হি কুড নট ফিনিশ হিজ জব হি কুড নট ফিনিশ হিজ জব মেক ইট অ্যাফারমেটিভ লেট মি সি দ্য টাইম ইয়েস আই হ্যাভ ফাইভ মোর মিনিটস টু ডিসকাস বিকজ ইউ হ্যাভ সাম আদার ক্লাসেস ইয়ার তো যেটা বলছি যে it is not that he is not dormant yeah imran hosain you are also uh, correct that eta emon noy je she dormant noy eta tumi likhte paro it's also correct it's also a type of strategy you can use that but what i have given i think that is a little simpler than what you have said your one is also correct but we can use this strategy also thank you for answering here thank you be a part thank you of being a active participant here and see the very last sentence he could not finish his job okay i got the correct answer from jaid hasan niloy congratulations your answer is correct so instead of could not what can i say he failed the word failed eta onek shomoy amader mathay ashe na ekjon is unable likhecho but ei sentence ta ache past tense e তুমি তো এটাকে প্রেজেন্ট টেন্সে নিয়ে যেতে পারো না তাহলে কুড নট থাকলে আমরা ফেল্ড কথাটা ব্যবহার করতে পারি অনেক সময় এটা ব্যবহৃত বা অনেক সময় আমাদের এটা মাথায় আসে না কেন আসে না কারণ অনেক সময় অনেক সহজ শব্দ প্র্যাকটিস না করার কারণে সঠিক সময় মাথায় আসে না এই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সহজ কথা বলতে আমায় কহজে সহজ কথা বলা যায় না বলা সহজে আসবুল ইসলাম জয় হি লাফ ইজ জব আনফিনিশড ইয়াস ইউর ওয়ান ইজ অলসো কারেক্ট ইট ক্যান অলসো বি টেকেন but one of the easiest word that we can use instead of any negative word that is failed tini korte pareni tar mane tini byartho hoyeche that means he failed ei failed kotha ta mathay thaklo amra onek shomoy onek short sentence khub shohoje answer korte parbo tale he could not finish his job amra bolte pari he failed to finish his job so this has been the discussion about affirmative to negative and negative to affirmative and in the very next class i will come up with the a uh, discussion of assertive to interrogative interrogative to assertive imperative optative exclamatory and vice versa so thank you all and you can also follow me in my facebook page and it is very easy to find it out it is 
Johnny English Learning Studio. You just have to be sure about the spelling of the word Johnny, J O H N N Y, Johnny English Learning Studio. And you may also subscribe my YouTube channel. Kishore Bhattani YouTube channel to subscribe. Kora pasha pashi, tomra amar channel to subscribe korte paro. Jekhane jeta khub shaje, tomra khuje paba. YouTube.com slash C. C to have a small letter slash Johnny English Learning Studio. Jekhane J E L abong S boro hathe. Baki da just aksha the likbe kono dhorn in space chala. Ekhane tomra grammar onik bishoy class pabe. So that's all from my side today. Thank you all. Thank you for being an active participant in the class. Thank you.